看穿韩昭殿。非臣参见皇上。皇上，他……你先下去吧。诺。朕不记得传召你过来呀、啊，你是怎么避开这大内的重重侍卫跑到这儿来的？罪臣武功未失，还请皇上恕罪。恕罪？你不帮朕找碧罗天，还欺瞒朕假废武功，你让朕怎么宽恕呢？罪臣特来向皇上请愿，罪臣愿意戴罪立功。立功？立什么功？罪臣愿以逃犯的身份，假装投靠东方时，潜入敌军内部为皇上打探消息，助皇上平反叛贼。你说的漂亮。据朕了解，东方时也喜欢花不弃，你还设局捉过他。你们两个人的关系如同死敌，你怎么取得他的信任？非臣欺瞒皇上在先。皇上要处罚臣也是理所应当。皇上可派臣令暗卫出征，以十几人对战敌军万人。如此必死的局面，臣如果临阵脱逃，皇上便可对臣下达追杀令。到时候，全天下的人都知道皇上对臣恨之入骨，臣也就绝对没有回头之路。那你怎么取得东方时的信任呢？臣如果临阵脱逃。会故意让东方石知道我的行踪。东方石一心想得到圣物和地图，他必定会来拦截我。到时候正好可以假装投靠于他。东方石这人，一心想拉拢本朝官员的信任。臣认为他如果能够重用我，来吸引本朝官员的投诚，他绝不会放弃这个机会。那岂不是助长了反贼的气焰？陈玉，你在朕的眼皮子底下都能欺君罔上，如果你投了敌营，那朕怎么管得了你？你如何让朕信你？皇上手上有猪八眼，罪臣不敢造次。罪臣只是想快点结束这场战争，让百姓能够安居乐业。求皇上成全。我不能让计划前功尽弃，现在我只能这么做。对不起，殿下。下去。诺。赤丫头，说书人口中那些咬舌自尽都是骗人的。你把舌头咬断了，顶多成为一个哑巴。以后别再自讨苦吃，否则将来你就成为一个哑巴枉费了。来朱丫头，难道你不想亲眼看着我手上皇帝为朱老太爷报仇吗？如果想，你就多吃一点，别想着寻死，别再伤害自己了。朱丫头，这场仗很快就会结束了，我胜券在握。等我得了天下，成了当朝第六代皇帝，预言自然就会实现。到时候，我一定尽全力的保护你。我保证，全天底下绝对没有人敢动你的。
就算预言失效又如何？天底下贪图名利的人何其多！就算你当了皇帝，难道就没有人想要那份宝藏吗？我不想再跟你说这么多了。你既然不愿意放了我，那总能放了袁崇吧？放他，你总没有顾忌了吧？莫若非把袁崇抓过来是个意外之喜。那袁崇是京城守备的独子，等到我攻到京城时，势必得拿他大做文章。我不能放了他。你们这些人，除了威胁别人之外，难道就没有别的招式给夺天下了吗？这丫头，我知道你对我的所作所为感到很不耻。但夺位不就是阴谋诡计、无所不用其极的吗？称王败寇，历史是由胜者所书写的殿下，殿下，陈玉，你去见见卓丫头。你又想让我去伤害她？我是想让你去劝劝她。她已经三天没有吃东西，再不吃，我怕她身体扛不住叫我不要再纠缠你吗？你又过来干嘛？听殿下说，你好几天没吃东西了。你把我推给了东方时，就不要再来烦我。不去。小夏死了。老太爷也死了，你在我心里也死了。从今以后，我们俩再无瓜葛。你滚！其实，周老太爷和我在京城被捕的时候。他曾经跟我说过，他觉得难逃此劫。祝福又被迫藏了起来。他若是死了，无颜面对朱家的列祖列宗。好在朱朱聪明伶俐，远胜于他。日后一定会重振朱府，这样他也好挽回一些颜面。老太爷真的说过那些话吗？这的确是老太爷说的话。母亲，祝福还有很多人等着你，吃点东西吧。东方是你放开我。要我放开你可以，不过你我要吃东西。你走，我不想再看见你。陈将军，没你的事了，下去。
你也走，我也不想看见你。朱丫头，即便你不想看见我，我还是会每天出现在你面前。你放心，等我打进京城，我就会让朱府重新出现在苏州。到时候朱府就不只是江南第一富商，而是全国第一富商。把我放开！等一下，我带你去看个动物。